La riccia baffi, il ferro per capelli, la spazzola rotante e i calendari profumati. Oggetti del barbiere dimenticati nel tempo ma che vivono ancora nella splendida bottega di Livio Fantinelli, nel cuore del centro storico in Galleria Diaz. Una bottega museo dove farsi la barba è ancora un rituale d'altri tempi, da assaporare con calma seduti sulle poltrone originali del 1928. Livio Fantinelli, barbiere ma soprattutto maestro d'arte, ci racconta la storia della sua bottega da barbiere. Beh, io ho incominciato, come ho detto con amici o chi mi ha chiesto queste cose, nel 49 perché allora il lavoro era invece di andare a scuola io sono cominciato a lavorare. Poi sono venuto a Ravenna con la famiglia e ho avuto la fortuna di avere la possibilità di andare in un negozio in via Cairoli che era un salone, uno dei migliori più belli di Ravenna, e dove ho conosciuto e, e ho cresciuto la mia personalità poi. Non soltanto il mestiere del barbiere, che in quel momento avrebbe un momento di declino perché saltarono fuori il Zoe e e eh, i barbieri incominciarono a calare moltissimo. Poi ho fatto questo periodo qui, è stato un Ravenna come in altri periodi, e il momento del boom economico ha avuto un apice alto, poi è crollato molte cose, sono incominciate, noi a Ravenna abbiamo subito molto quando è crollato l'impero Feruzzi e gli affitti andarono alle stelle e quasi molti, i barbieri per primi e anche altre attività, smisero di fare avere questi saloni e ci adattarono. Io sono venuto in questo salone qui, che era abbastanza grande, e mi sono fermato a, a riflettere sul mio mestiere. Perché il barbiere viene da lontano, che ha fatto eh, il mestiere del chirurgo, che eh, cavava i denti, faceva le incisioni e tante cose, e raccogliendo quegli quegli insegni, quei gesti dall'insegna fuori, fuori all'americana che si sposa con i tre colori, portarla nell'interno dove ci sono le poltrone che sono rimaste due poltrone all'americana, poi ho, raccol ho cominciato a raccogliere, che ne so, a Pieve Sistina, vicino a Bologna, a Modena, delle reperti dove li andavo a vedere di persona, li vedevo, sono arrivato a Milano dove ho incominciato a conoscere delle persone che già facevano queste raccolte e avevano con sé questi famosi piatti da barbiere. Come si fa a fare la barba? Ci racconta in quante fasi e quanto dura tutto il, tutta la cerimonia? Beh, fatta come la intendo io dura più di una mezz'oretta perché non è quella classe che viene a farsi la barba 10-15 minuti e va via. Io la barba la, la la preparo come si è sempre fatta, che è un principio oggettivo. Ad esempio, la barba bisogna bagnarla bene. Per bagnarla bene si dà una crema che assorba la pelle. Poi si mette una, sciama, una tovaglia calda, molto calda, nel viso, che addirittura si fa fatica a sostenere. Intanto hai preparato il, la ciotola del sapone, che va, quel sapone lì non è che vada meglio perché o non si vuole usare quello che si spiega, e perché facendo con quella saponata si ehm, fa aderire bene, la, si aprono i pori, si fa morbidire la, la barba, poi con rasoio, naturalmente rasoio a quelli a lama intera che li abbiamo anche qui, sono i più, i più classici di allora, questo è veramente storico però noi adesso usiamo dei rasoi che vanno messi nella mezza lama per facilità, perché tu, tutti i mestieri, anche il nostro, se uno lo mantiene vivo, attivo, eh, riesce sempre, a, è molto giorno, però la barba è andata giù di moda, io la sto riprendendo, c'è della gente che viene solo per farsi la barba, quando viene a farsi i capelli, mi raccomando, mi fai anche la barba, perché la barba come me la fai in quell'occasione, io vado avanti due o tre giorni, poi dopo quando ho fatto, come ho detto, rasata, le do ancora nella crema, ancora lasciata, con la salvietta ancora rimessa dentro a un fornello che serve per sterilizzare, ma anche per riscaldare queste tovaglie, si mette sul viso e si pulisce bene tutto. Intanto che lui che si è lì, si gode le, questa cerimonia della barba, io un'altra salvietta invece fredda la lascio sotto al rubinetto dell'acqua, poi gliela metto in viso fredda, perché a contrapposizione dal caldo al freddo lo preparo d'inverno naturalmente per uscire fuori e, e vive, stare bene e si sente bene. La sua bottega comunque adesso è anche un vero e proprio museo dove lei raccoglie degli autentici tesori. Sì esatto, io sono cominciato a raccogliere questi attrezzi facendo pieno sulla mia esperienza del barbiere e dalle poltrone che avevo eh, nel negozio più grande 
ho, ho avuto la fortuna che la, la figlia del mio maestro Ragusi Pietro, che è stata una, anche un babbo, perché io portavo il babbo, l'ho preso durante la guerra, e eh, lei mi ha dato questo poltone in legno del fine 800 e ho avuto l'occasione di metterlo in questa posizione. Sono andato a, a fare una cartografia grande che può raccogliere dei cimeli. Come vedete qui, ad esempio, ci sono i piatti del, del barbiere, vecchio barbiere, che metteva sotto il collo per poter fare la saponata e poi eh, tagliava e poi faceva cadere la schiuma lì qui dentro. Questo poi nei tempi precedenti serviva anche per tagliare i bugni, scialassi, i denti, le, attaccava le mignatte al, per togliere il sangue, era proprio un, un chirurgo. Ho trovato anche in questo libro dove dice che per fare la barba usavano dei, dei modi di, di, di rasarla. Addirittura sono presenti delle palle di cerami, cerami che mettevano in bocca perché ti, per tirare la pelle gli anziani, eccetera. Non era la mezza mela come poteva dire qualcuno, ma era proprio una ceramica che mettevano per tingere, per tirare la pelle. Perché fare la barbiere col, con la passione che rappresento anche con questa piccola mostra del mio mestiere, dà segno che ci, cioè, la sento moltissimo questa mia professione. Manuela Foyera per Ravenna Web TV.